新しい iPhone を予約してるので受け取りに行ってきます。なすいですあれから iPhone を買って2週間ぐらい経ちました外でもう1回撮影したんですけど自分で編集して見てみたらめっちゃ分かりにくいし僕も作業をしながら話しながらっていうのがすごい難しかったのでここに映しながら説明した方が分かりやすいなと思って結局家で撮ってます外で撮影した時の映像とかを使いながら説明していこうと思いますでまず設定からカメラを開いてこの前の質問コーナーで言ったのはグリッドをオンにした方がいいっていうのを言ったんですけど水平とかそこら辺は言ってなかったので水平もオンにした方がいいですグリッドは線があるかどうか線があってで水平はここの横の線ですねこの黄色いまっすぐになった時にここがピタって黄色い線になるんだけどあとあとこの構図のところに全面カメラを左右反転っていうのがあってこれはあの例えばインスタのカメラが分かりやすいかなインスタのカメラでこうやって自撮りをするとこのままの画像ができるんだけど iPhone は自撮りをした時に反転して映るんですけどでもこれを左右反転しておくことで画面に映ったままそのまま画像にできるのでもしなんか自撮りとかあんまりうまく撮れないなって人はこれをオンにしてでこのもう自分が見えてる画角で撮るのがいいと思いますあと自撮りの画面にもここにボタンがあってこのボタンを押すと普通の状態になってこれは広角になるっていう意外とこれ知らない人多いと思います広角にするとちょっと顔は歪んじゃうんだけどこの分広く映るし、まあ、広角で真ん中に顔を置くとこの広がる分顔がちょっとちっちゃく見えるっていうのもあると思うからそういうのもありますまあ自撮りはこのぐらいかなあとね設定でビデオの設定でこの手ブレ補正っていうのは絶対オンにした方がいいですねとあと HDR ビデオっていうやつで色とかめっちゃ明るい動画になるんですけど僕はこれ嫌いなのでオフにしますたまにリールとかで流れてきて急に画面がバーって明るくなったりする時とかないですかまああったら多分これこの動画でみんな撮ってあげてるからデフォルトでオンになってるから意外とオンのままの人多いと思うそうだなホワイトバランスをロックっていうのもオンにした方がいいと思いますねパッと言えるのはこのくらいかなカメラのフォーマットもあってこれは高効率か互換性優先っていうのがあるんですけど高効率は iPhone の効率よく圧縮されたデータ画像でこれは iPhone ばっかり使ってる人は全然いいんですけど例えば仕事で Windows のパソコンでいろいろ画像をいじったりとか他の人とデータを共有したりとかちゃんと互換性優先にしてデータ納品とかしたり共有とかする時も JPEG っていう素材になるんですけどまあでもほとんどの人は関係ないと思うから高効率でいいと思います僕も基本高効率にしますねでたまに動画編集とかの時に後から変換とかもできるのでそれしますでこのプロロート解像度コントロールっていうのはもっと画質が良くなるやつなんだけど基本データ重すぎるから使わなくていいと思うまあ、本当にこれめっちゃ綺麗に撮りたいなって時はつけといていいと思うけどオンにした状態でも設定の時に写真で選べるからまあ、オンにしといてもいいと思うアップルプロレズっていうのはこれはあのめちゃくちゃなんか色が抜けた状態で撮れるんだけどこれもデータがめちゃくちゃ重いから使わなくていいと思うまあ僕もたまに使うんですけどこういう髪の毛でいうところのブリーチした髪の毛みたいな感じで動画の色が全部抜けてるんだけどでも後から色を追加できるっていう動画の素材なんですけどほんと意味わからんぐらい重いからあんまおすすめしないって感じかな一旦で次撮り方だねまずカメラ写真撮るときはここのレンズが意外と手の油がついてるからポケット入れるときとかねこれとかも今ちょっとついてんだけどこれをちゃんと拭いてから撮った方がすごい綺麗に撮れる、まあ、これは意外とみんなしてるかもしれないけどあ,あと iPhone にはこの16対9っていう素材があってこれで撮った方がいいと思いますこれで撮るとこういう縦長の素材になるんだけどこの縦長の素材になった状態で編集で後から4対5にすると広がるんだよねわかるかなちゃんと周りも取れてるからこのサイドがしっかり映るだからこれはやった方がいいかなって思います
16対9で取った方が、まあ、そのままストーリーとかにも上げれるしで逆にこれを4対3の状態で取ると、まあ、最初から広いんだけどでも逆に縦の状態は取れてないから僕は16対9でそのまま取るのがそうで16対9で取りたい時にこの設定の設定を保持っていうやつこれをオンにした方がいいですねこれをオンにしとかないとまた4対3の画角に戻っちゃうから僕はこれをオンにしてますうんまあこんな感じかなあと望遠の説明だね、まあ、望遠は背景をしっかり映したい時は1倍とか広角で撮った方が背景しっかり映るんだけど背景をギュッと小さくしてなんて言ったらいいんだろうな難しいなあのまあちょっと画像を並べておきます 0.5 と1倍と5倍これ見たらすごい分かりやすいと思うんだけどこのグリッドの線に2本目ぐらいに合わせて全部撮ってるんだけどこれで合わせてるけどあの背景の広さが見たら全然違うと思いますこれはあの同じ角度から撮ってますこういう感じでめっちゃ遠くにある東京タワーとかを超大きく映したかったりしたら望遠で撮るのがいいしでも逆に東京の街並みをいっぱい映して撮りたいんだったら 0.5 倍がいいみたいなそんな感じまあこれは他の余計なものを映したくない時とかにも使います例えば白壁がちょっとしかなくて他の場所を映したくないとか他の人が映っちゃうとかだったらカメラマンだけ下がって2倍とか3倍にしてあげて撮るって感じまあ、こんな感じかな。基本的なやつは。望遠とテーブル補正とかオン。あと設定もクリエイティブ設定の保持。グリッドと水平。水平の意識はすごい大事で。iPhone って普通の標準レンズでも少し広がってるんですよね。ちょっと広角の素材だから、スタイルよく撮りたいんだったら腰の位置からちゃんとまっすぐ立ててあげる。まっすぐ撮ってあげて、グリッドの2本目ぐらいに合わせてあげると、真ん中からギュッて広がってるから、それでスタイルよく。取れるかなだから結構 iPhone はまっすぐ撮るかこうちょっとここの充電器の挿す部分のところを気持ち前に出してあげるぐらいで撮った方がいいです結構意外とみんなやっぱこうやって撮っちゃうからスタイル悪く見えるし特にやっぱ芸能人とかのインスタってマネージャーさんがこう撮ってる人が多いと思う友達に言う時とかはなんか腰の位置からこう撮ってって言ってあげると撮りやすいかなと思いますあと水平とグリッドをしっかりオンにしてあげると友達に言う時にここの線に頭を合わせて撮ってとか言いやすいから、まあ、あとなんだろうなこの iPhone16 にしてみてカメラコントロールはなんかまだそんな使いにくいかな普通に画面でタッチした方が使いやすいと思うあ,あとこんだけ設定とかいろいろ言ったけど正直人に頼むの申し訳ないじゃんこんなにいっぱい言ってもだからそういう時はあの横で撮ってもらいましょうこれは多分どこにも載ってないと思う俺が発見したと思ってるんだけど他に先に誰かが言ってたらちょっと申し訳ないんだけどこれ横で撮ってもらうとみんな撮る時ってさこう片手で撮るじゃん片手で撮る時って最近の iPhone カメラもでかいからこうなっちゃうの下持つからだから前に倒れちゃうのでも普通のカメラでこう横で撮る時ってみんな両手で持つじゃんこうしっかり支えて撮るからこうやって撮る人はあんまいないじゃんだから横で撮ってっていうだけで結構綺麗に映ると思う,こう片手で撮ったとしても横で撮るとこの長さが狭いからどんだけ倒れても画面が狭いからさちゃんと映そうとするとやっぱ立てないといけないでも縦で撮ると画面が縦に広くなるから多少こうなってても全然映っちゃうからまあそれであんまり良くない写真ができるんだけどこれ横で撮るとさ全身映そうとしたらもうまっすぐにしないと映らないからこれもあるかな、まあ、こんだけ説明したけど最後のやつやるだけで綺麗な写真が撮れると思いますこれはいつぐらいだろうな2ヶ月前ぐらいに発見したかな横で撮った方がよくねっていうのは自分で撮るのは縦でもできるんだけどあんまり頼みにくい人とかなんか人に注文しにくいなって人はあ横で撮ってぐらいで言うといいと思いますであとおすすめのグッズを紹介しますどんな人でもおすすめできるのはこれかなこれは23ヶ月前ぐらいの購入品紹介でも公開したんだけどこっちに磁石がついてるマグセーフのリング iPhone を使ってる人はマグセーフとかあってここにパチッてくっつけれるんだけどでも Android の人でもケースにこういうステッカーを貼ってあげるとこれ使えるからぜひ使ってみてほしいでこれとかでこう壁にくっつけて友達と一緒に撮ったりとかうんまあ今日のフィットチェックとか動画撮る時とかにも使えますあといろんな角度つけたりとかもできるしあと普通にこう机に置いて立てることとかもできますいろんな使い方ができる
こうやって置くこともできるしちょっと今手の上だから不安定だけどって感じこれは Amazon で、まあ、ちょっとリンク分かったら貼っておきます名前はもう忘れちゃったけど1500円ぐらいだったと思いますちょっと緩めの動画だけどこの前の質問コーナーでカメラの撮り方を教えてほしいですっていうコメントがあったので僕なりに解説してみました最近はコメントみんながたくさんしてくれるのですごい嬉しいです YouTube 始めて駒沢で1人声かけてくれたんだけど表参道でこの前イベント行く前にもう1人話しかけてくれたから今2人目ちょっとこれ100人まで数えようかなって思ってますなので皆さんあのもし見かけたら声かけてください YouTube 応援してますって言ってくれるとすごい嬉しいですじゃあそんな感じで終わりますまたね次は多分購入品紹介かなバイバイ。